హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను దేవుడి దయ వల్ల మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని ఎప్పుడు ఆ భగవంతునికి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నానండి అండ్ ముందుగా మీ అందరికీ కూడా తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఏకాదశి పండుగని బాగా జరుపుకొని మీ ఇంట్లో అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో తలతోగాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని అయితే ప్రార్థించానండి అండ్ ఈరోజు అయితే ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటి అంటే తొలి ఏకాదశి పూజ అనేది ఇంట్లో నేను ఏ విధంగా జరుపుకున్నాను అండ్ అలాగే ఎలాంటి నియమాలు పాటించాను ఈరోజు నేను అనేది ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే ఈరోజు నేను చాలా రోజుల తర్వాత గుడికి కూడా వెళ్ళానండి మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న సాయిబాబా గుడికి అండ్ సాయిబాబా గుడిలోని ఒక్క సాయిబాబాయే కాకుండా చాలామంది దేవుళ్ళు మాకు ఉంటారు సో ఆ గుడి అంతా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ బాబా కూడా చాలా బాగుంటారు మా గుడిలోని సో మొత్తం అంతా చూపిస్తాను సో వీడియో మొత్తం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి మనం వెళ్ళిపోదాము అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ సూర్యోదయంకి ముందే లేచానండి సూర్యోదయంకి ముందే నిద్ర లేచి తలకి స్నానం చేసేసి ఇల్లంతా శుభ్రంగా శుభ్రపరచుకున్నాను శుభ్రపరచుకొని మంచి బట్టలు వేసుకొని పూజ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తొలి ఏకాదశి పూజ అనేది సూర్యోదయం అవ్వకముందే చేయాలని చెప్పి మీ అందరితో ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను కూడా ఆ రోజు ఉదయాన్ని ఈ రోజు ఉదయాన్ని నిద్ర లేచి తొందరగా అన్ని పనులు కూడా చేసేసుకొని వెంక వెంకటేశ్వరం పటం కానీ లేదంటే విష్ణుమూర్తి పటం కానీ పెట్టుకొని పూజ చేయాలని చెప్పాను కాబట్టి నేను శ్రీ మహావిష్ణువు పటం పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా విష్ణుమూర్తి ఫోటోకి వెండు పువ్వులతో మాల వేసుకున్నానండి అండ్ అలాగే గులాబీ పువ్వులు తెల్ల పువ్వులు మనకి నిత్యానంది వర్ధనం వస్తుంది కదా ఆ పువ్వులు మందార పువ్వులు అన్నీ కూడా నేను వేసి అలంకరించుకున్నాను అండ్ అలాగే పసుపు గణపతిని కూడా చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే తొలి ఏకాదశి రోజు ముందుగా మనం అందరికీ తెలుసు గణపతిని పూజించాలని మనం ఇలా పసుపు గణపతిని చేసుకోకపోయినా ఏ పూజ చేసినా మనం గణపతికి పూజించే మనం పూజ చేస్తాం కాబట్టి ఈరోజు పసుపుతో గణపతిని కూడా చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే మహాలక్ష్మి అమ్మకి పసుపు కుంకుమ కూడా పెట్టుకున్నాను గిన్నెలతో చిన్న చిన్న బౌల్స్తో అండ్ అలాగే దీపారాధనకి వెండు కుందులు అయితే పెట్టుకున్నానండి ఏకాదశి రోజు ఎప్పుడైనా వెండు కుందులతో దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిదని పెద్దలు చెప్తారు అవి లేని ఎడ్ల మట్టి ప్రమిద అయినా పర్వాలేదు ఇత్తడి కుందులైనా సరే పర్వాలేదు నేనైతే ఈరోజు వెండి ప్రమిదలతో దీపారాధన చేసుకున్నాను అండ్ అందులో నువ్వుల నూనె వేసుకున్నాను నువ్వుల నూనె వేసుకొని ఒత్తులు వేసుకొని దీపారాధన అయితే చేసుకున్నానండి అండ్ ఒకరు అడిగారు డౌట్ ఏంటంటే అక్క మా ఇంట్లోని మా వారికి ఈ దీప అగర్బత్తిది అది వాసన పడదక్క తనకి ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం సో మా లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి దీపం వెలిగించడానికి మీరు అగర్బత్తితో వెలిగించమన్నారు కదా అని చెప్పారు మీరు ఏకహారతతో కూడా స్వామివారికి దీపారాధన అయితే చేయొచ్చండి సో ప్రాబ్లం లేదు ఓకే మీకు డౌట్ క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ అగర్బత్తిల దూపం అలాగే ధూప్ స్టిక్స్ కూడా వెలిగించుకొని స్వామివారికి నైవేద్యంగా ఈరోజు నేను జొన్నలు ఇంకా బెల్లం కలిపిన పౌడర్ని అయితే పెడుతున్నానండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను చక్కెర పొంగులు కానీ లేదంటే బెల్లం కానీ పెట్టాలి అని చెప్పి అదే బెల్లము ఇంకా జొన్నలు కలిపిన పిండిగా అయినా సరే పెడితే చాలా మంచిది మనం అనుకునే కోరికలని నెరవేరుతాయని చెప్పాను కదా సో నేను కూడా అదే పిండిని ఈరోజు నైవేద్యంగా పెట్టాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఉపవాసం ఉంటున్నానండి ఉదయం లేచిన తర్వాత మంచినీళ్ళు తాగాను మంచినీళ్ళు తాగిన తర్వాత టీ కానీ కాఫీ కానీ అవి ఏమీ ముట్టుకోలేదు ఎందుకంటే పొయ్యి మీద పెట్టినవి ఏవి కూడా తినకూడదు అనమాట సో అందుకే అవి ఏమీ నేను చేయలేదు అండ్ ఏవైనా ఇంట్లో ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చేసుకొని తాగొచ్చు అని చెప్పాను కదా ఇంతవరకు అయితే నేను ఏమీ తీసుకోలేదు అండ్ వాటర్ తాగి నేను పూజ అయితే చేసుకొని స్వామివారికి అష్టోత్తరం ఇంకా స్వామివారి నామస్మరణ చేసుకుంటూ పూజ చేసుకున్నాను ముందుగా గణపతిని గణపతి శ్లోకంతో స్టార్ట్ చేసి పూజ శ్రీ మహావిష్ణువుకి శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీహరి నామస్మరణ చేసుకుంటూ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి కూడా పూజ చేసుకొని అష్టోత్తరం అన్నీ కూడా చదువుకున్నాను అనమాట అండ్ అలాగే ధూప్ స్టిక్స్ అన్నీ కూడా వెలిగించుకున్నాను అండ్ మీ అందరికీ ముందే చెప్పాను కదండి ఈ సాంబ్ర సాంబ్రాణి స్టిక్ అనేది అకేషనల్గా నేను యూజ్ చేస్తానని ఈరోజు తొలి ఏకాదశి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ధూపం ఇంట్లో చాలాసేపు వరకు ఉంటుందని ఈరోజు అదైతే వెలిగించుకున్నాను 
అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్రాండ్ అడిగారు ఆల్రెడీ దీనికోసం నేను వీడియో చేశానండి సైకిల్ బ్రాండ్ యూజ్ చేస్తానండి నేను చాలా బాగుంది స్మెల్ అయితే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అండ్ చాలా పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది అండ్ పూజ అంతా ముగించుకుని దోపదీప నైవేద్యాలు అన్నీ సమర్పించుకున్నాను సమర్పించుకొని స్వామివారికి మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకున్నానండి అందరి కోసం కూడాను ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరెవరైతే నా మీద నమ్మకం ఉంచి అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కోరికలు చెప్పారో మీరందరూ కూడా తొందరగా అన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ ఎవరికైతే రావాల్సిన పెండింగ్ డబ్బులు ఉండిపోయినా లేదంటే గోల్డ్ బ్యాంక్లో ఉండిపోయి రావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళందరి కోసం కూడా నేను ప్రే చేశారనమాట సో తప్పకుండా మీ అందరికీ మంచి జరుగుతుందండి ఒకరి మంచి కోరుకునే వాళ్ళకి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను అండ్ మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ పూజ వచ్చేసి అంతా అయిపోయింది చివరిగా నేను మళ్ళీ స్వామివారికి అక్షంతలు అన్నీ వేసుకొని దండం పెట్టుకొని ఆరతి అయితే వెలిగించి స్వామివారికి సమర్పించుకున్నాను సమర్పించుకొని పూజ అంతా కూడా ముగించాను అనమాట అంటే మీరు కూడా ఒక్కసారి స్వామివారికి మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకోండి అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దండం పెట్టుకోండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి ఎవరికి కూడా ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకూడదని చెప్పి అందరం కూడా ప్రార్థిద్దాము మన ప్రార్థనలందరూ అన్నీ కూడా విని భగవంతుడు తొందరగా మనకి ఈ సమస్య నుంచి బయటపడత బయట పెట్టేస్తారని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అండ్ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వెంటనే నేను మాకు చాలా దగ్గరలో ఉంటుందనమాట టెంపుల్ అనేది జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఒక టూ మినిట్స్ అనమాట సో నేను పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగో చాలా రోజులు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయిందని చెప్పి నేను బాబా గుడికి కూడా వెళ్ళాను అనమాట సో మీకు బాబా గుడి అన్నీ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఆ బాబా గుడిలోని వెంకటేశ్వరం ఉంటారు శివాలయము అన్ని విఘ్నేశ్వరుడు దత్తాత్రేయ స్వామి మొత్తం కాలభైరు స్వామి అండ్ అలాగే సత్యనారాయణ స్వామి కనకదుర్గ అమ్మవారు అన్ని దేవుళ్ళు కూడా ఉంటాయన్నమాట మాకు ఒకే గుడిలోని అన్ని దేవుళ్ళు ఉంటాయి అండ్ ఎప్పుడైనా మేము ఒక్క గుడికి వెళ్ళామంటే అన్ని దేవుళ్ళని దర్శించుకొని రావచ్చు అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కలిపి వెళ్ళామన్నమాట కలిపి వెళ్ళి చాలాసేపు అక్కడ కూర్చొని దైవ నమస్మరణ చేసుకుంటూ మాకున్న సమస్యలు అలాగే మాకున్న బాధలు అన్నీ దేవుడితో చెప్పుకున్నాము ఎవరికి ఎలాంటిది చెడు జరగకూడదు అని చెప్పి కూడా నేను బాబాకి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నానండి అండ్ మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి బాబాను దర్శించుకుంటారు అని చెప్పి ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు పెడుతున్నాను సో ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దు గుడి కూడా తీసి వీడియో పెట్టాలా అని చెప్పి అండ్ అందరూ కూడా ఇష్టపడతారు అని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే పెడుతున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి మద్దిలపాలెంలోని శ్రీ సాయి మందిరం అండి చాలా బాగుంటుంది గుడి అయితే కనుక ఎలాగో నెక్స్ట్ మనకి గురు పవనం వస్తుంది కదా అండ్ మేము సేవకు కూడా వెళ్తాము వెళ్ళి అంటే మొత్తం గుడి అంతా క్లీన్ చేయడానికి ఆటికి కూడా మేము వెళ్తాం అనమాట ఇదంతా హాలు ఫస్ట్ వచ్చేసి విఘ్నేశ్వరు ఉంటారు తర్వాత సాయిబాబా అండ్ తర్వాత దత్తాత్రేయ స్వామి అనమాట పూజలు అనేవి కూడా చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు ఇక్కడికే వెళ్తాము నాకు కొంచెం కూడా మనసు బాగాలేకపోతే వెళ్ళి చాలాసేపు ఇక్కడే కూర్చొని బాబాకి అన్నీ చెప్పుకొని వస్తానమాట అండ్ గురు పౌర్ణమి రోజు పల్లెకి సేవ భజన అలాగే అన్నాభిషేకం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి అండ్ లాస్ట్లో నేను ఆ పిక్ యాడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి కాకపోతే కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మాస్కులన్నీ పెట్టుకొని వెళ్ళాలన్నమాట బట్ ఎంతమందిని అలౌ చేస్తారనేది ఇంతవైతే ఇంతవరకు అయితే నాకు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు జస్ట్ కొంచెం మందిని అయితే అలౌ చేస్తారు అని మాత్రం నాకు తెలుసు బట్ ఇంకా క్లియర్గా తెలియాల్సి ఉంది ఏమైనా అయితే కూడా అలౌ చేస్తారో లేదో ఇంకా తెలీదు ఈరోజు అయితే మాత్రం కొంచెం కొంచెం మందిని అలౌ చేశారు సో మేము వెళ్ళినప్పటికీ మీరు చూసే ఉంటారు గుడంతా కూడా చాలా చాలా ఖాళీగా ఉంది సో ఖాళీగా ఉందని చెప్పి నేను ఎక్కువ మంది ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వీడియో తీసిన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి అందుకే ఎవరు లేరని ఈరోజు వీడియో తీశాను ఒకసారి మా బాబా గారిని అందరినీ చూడండి మన బాబా గారిని అందరినీ చూడండి మీరు కూడా దండం పెట్టుకోండి అండ్ తిను మా ఫ్రెండ్ అనమాట నాకు ఫ్లవర్స్ అన్ని ఇచ్చింది కూడా తనని వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈవెంట్స్ చేస్తారు మా బ్రదర్ సో ఇద్దరం కలిపి వెళ్ళామని చెప్పాం కదా సో బాబా గారికి మనస్ఫూర్తిగా మీరందరూ కూడా దండం పెట్టుకుంటారని నేను ఈ వీడియో చేశాను ఈరోజు సో 
పైన మాకు టూ ఫ్లోర్స్ అనమాట ఈ గుడి అంతా పైన వచ్చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి అన్ని గుడ్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి బాబా మందిరము చాలా పెద్ద హాలు చాలా బాగుంటుంది భజనలు అన్నీ కూడా జరుగుతాయి అనమాట అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నీ ఉంటారు సో మీరందరూ కూడా దండం పెట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటారని కూడా మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని అయితే కోరుకున్నానండి అండ్ ఇది ఈరోజు వీడియో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి అండ్ మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో నాకు కామెంట్స్ అడిగితే నేను మీకు వెంటనే వీడియోస్ రూపంలో చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఎలాంటి పూజలు కావాలన్నా ఎలాంటి వ్రతాలు కావాలన్నా అండ్ గురు పౌర్ణమిలో బ్లాగ్ కూడా మొత్తం అంతా చూపిస్తానండి మేము సేవకు వెళ్ళింది అలాగే అన్నీ కూడా చూపిస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అందరికీ నమస్తే ధన్యవాదాలు